বাংলাদেশি নারী ও পুরুষ তেরো লক্ষের উপরে নারী পুরুষ বিদেশে গেছেন এই বছরটাতে হ্যাঁ এবং অর্থাৎ গত বছরের সাথে তুলনা করলে এটা কিন্তু গত বছরের চেয়ে তেরো শতাংশ বেশি অভিবাসন এই এই বছরটাতে ঘটল তো সেদিক থেকে এটা একটা মাইন্ড ফলক হ্যাঁ আবার যদি আমরা মানে এই যে দু হাজার এই সাল বাইশ এবং তেইশে যে ব্যাপক অভিবাসন এটা শুধু কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয় হ্যাঁ বাংলাদেশে বাইশের ফিগারটা গ্লোবাল আমাদের আছে যেখানে দেখেছি আমরা প্রায় চুরাশি পার্সেন্ট বেশি হয়েছে গত বছরের তুলনায় অভিবাসন বাংলাদেশে আর সেখানে যদি নেপাল চিন্তা করি এখানে প্রায় তিনশো গুণ বেশি হয়েছিল এবং অন্যান্য শ্রীলঙ্কারও অভিবাসন কিন্তু সেই সময়টা একশো গুণের উপরে ছিল অর্থাৎ এই সময়টা সর্বত্রই অভিবাসন বাড়ছে শুধু বাংলাদেশে নয় সো এখন আমরা এখান থেকে যদি চলে আসি যে আমাদের এখনও কিন্তু ডেটা নাই যে প্রতি বছর কতজন ফিরে আসছেন এটা খুবই স্বাভাবিক যে অন্তত পক্ষে বেশ কিছু লক্ষ লোক ফিরে আসবেন তাই না যদি প্রতি তিন বছর পর পর চার বছর পর পর কাজ ছেড়ে ফেরার কথা হয় সেখানে চার থেকে পাঁচ বছর পাঁচ লক্ষ লোক প্রতি বছর ফিরে আসা উচিত তাই না কিন্তু সেটা আমরা সেই ডেটাটা আমরা পাই না তবে যেটা পেয়েছি এই গত বছরটায় আউটপাস নিয়ে অর্থাৎ যাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছিল কোনো কারণে তারা অনিয়মিত উপায় ছিলেন এরকম ছিয়াশি হাজার ছশো একুশ জন দেশে ফিরেছেন আউটপাস নিয়ে এখন নারী অভিবাসনের দিকে যদি আমরা তাকাই সেখানে দেখুন গত বছরটায় ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো উনিশ জন নারী অভিবাসিত হয়েছেন এটা কিন্তু আগের যে বছরগুলো যেখানে লক্ষাধিক নারী অভিবাসিত হতেন সেটার চেয়ে একটা কম এখন এই কমটা শুধু মানে সামগ্রিকভাবেই কম এটা এমন নয় যে পুরুষ অভিবাসন বেশি হয়ে গেছে থেকে নারী অভিবাসীর পার্সেন্টেজ কম সেটা নয় একদম সংখ্যা গতভাবেই নারীর অভিবাসন গত বছরের তুলনায় কমে গেছে এবং আগে যেখানটা ছিল নয় দশমিক তিন শতাংশ নারী অভিবাসী পুরো অভিবাসীর এখন সেখানে পাঁচ দশমিক আট ছয় শতাংশতে নেমে এসছে গন্তব্য দেশের ক্ষেত্রেও আমরা একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি সেটা কি আমরা যদিও দেখি যে সবচাইতে বেশি লোক এ বছরেও সৌদি আরবে গেছেন কিন্তু সৌদি আরবের দিকেও যদি তাকাই এটা কিন্তু তার যে মোট গত বছরে যা গেছিল তার থেকে প্রায় পনেরো শতাংশ কম গেছে এই বছরে সৌদি আরবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মূল এবার অভিবাসনের দেশ হিসেবে উঠে এসছে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়াতে প্রায় মানে ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অভিবাসন তার আগের বছরের তুলনায় সৌদি আরব এখনও নারী অভিবাসীদের জন্য মূল অভিবাসনের জায়গা তবে অন্যান্য দেশগুলোতেও অভিবাসন হচ্ছে যেই রাষ্ট্রগুলো এখানে বড় করে উঠে আসেনি কিন্তু যেগুলোতেও স্কিলড মাইগ্রেশন হচ্ছে যেহেতু সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প দেখে এই জিনিসগুলো এখানে সেভাবে রিফ্লেক্টেড হয়নি যুক্তরাজ্যে অনেক লোক হ্যাঁ যুক্তরাজ্যে যে ছয় পয়েন্ট আট সাত পার্সেন্ট মহিলা যাচ্ছে এটা কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এর আগে কিন্তু আমাদের যুক্তরাজ্যে কাজের জন্য বিদেশে যাওয়াটা তেমন আমরা দেখিনি উৎস এলাকার ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে এখনও কুমিল্লাই প্রধান উৎস এলাকা আর এর পরে যে চট্টগ্রাম টাঙ্গাইল চাঁদপুর একইভাবে রয়ে গেছে আরেকটা বিষয় যেটা গত বছরের তুলনায় আমরা একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে দক্ষ অভিবাসনটা আগের থেকে বেড়েছে প্রফেশনাল এবং দক্ষ অভিবাসনকে একসাথে টান দিলে এটা তিন দশমিক আট শতাংশ হয়েছে হ্যাঁ যেটা এর আগে কিন্তু দুই দশমিক চার শতাংশের মতো ছিল তো সেখানটায় এখন এটা অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে দক্ষ ডেফিনেশনটা কি আমরা গৃহকর্মীকেও অনেক সময় দক্ষ বলে ধরি যখন ধরছি ওই দেশগুলো কিন্তু তাদেরকে দক্ষ বলে ধরছে না তো তাহলে হয়তো দক্ষ জায়গাটায় পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে হয়তো দক্ষতার ক্ষেত্রটা সেইভাবে পরিবর্তিত হয়নি এখন আসি আমরা রেমিটেন্স প্রবাহের ক্ষেত্রে রেমিটেন্স প্রবাহের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যদি আমরা আগের ডেটা আপনারা দেখেন এমন বছর কমই থাকতো যেখানে দশ পার্সেন্টের কম গ্রোথ হতো অল্প কটা বছর ছাড়া বাইশ পার্সেন্ট আটত্রিশ পার্সেন্ট করে রেমিটেন্স কিন্তু গ্রো করতো কিন্তু রেমিটেন্স গত কয়েক বছর ধরেই কিন্তু রেমিটেন্সের 
গ্রোথটা আবার কিন্তু সেইভাবে নয় যেটা একটা শঙ্কার বিষয় এই কারণে যে আমরা জানি সামগ্রিক অর্থনীতিতে যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের জায়গায় যে সব ক্রাইসিস বা আমাদের যে বিভিন্ন রকমের আমাদের রিজার্ভে যে ক্রাইসিস সেক্ষেত্রে রেমিটেন্সের ফ্লোটা যদি ঠিক থাকতো ফ্লোর অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতিটা যদি গ্রোথের ঠিক থাকতো তাহলে সেইভাবে বাংলাদেশকে কিন্তু চিন্তা করতে হতো না এখন কিন্তু এই ডলারের ক্রাইসিসটা যেভাবে বাড়ছে বা বেড়েছে সেখানটায় রেমিটেন্স কমে যাওয়াও একটা বড় ব্যাপার আর রেমিটেন্স কমার ক্ষেত্রে এখানে যদিও আমরা দেখছি একুশ পয়েন্ট একানব্বই বিলিয়ন এই জায়গায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইনফ্লেশনের জায়গাটা যদি তৈরি আসলে কিন্তু রেমিটেন্স গ্রোথ সেভাবে হয়নি তাই না আমাদের কিন্তু ইনফ্লেশনটাও হয়েছে এই সময়টায় সেটা দিয়ে ধরলে কিন্তু এই গ্রোথটা ঠিক দুই পয়েন্ট আট আট পারসেন্ট যেটা গ্রোথ বলছি সেটা হয়তো গ্রোথ নয় তো এরপরে চলে আসি যে রেমিটেন্সটা কোন দেশ থেকে কি রকম আসছে সৌদি আরব থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট আসছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এইবার সংযুক্ত আরব আর্মিরার থেকে যেখানে অভিবাসন কম হচ্ছে কিন্তু রেমিটেন্স সেখান থেকে বেশি আসছে এটাও এটা আসলে এখানে এত ইয়ে দিয়ে ফেলেছে হ্যাঁ আরও এটাকে আটকানো তো এটা এতটাই এখানটা এটা আটকানোতে আরও পড়ে মনে করি যে অভিবাসন বাড়লে রেমিটেন্স বাড়বে তো এবারও আমরা দেখছি অভিবাসন বেড়েছে কিন্তু রেমিটেন্স বাড়ছে না তো এই ডাইকোটমিটাকে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে খুব যুক্তির সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অন্যদিকে কোন দেশ থেকে রেমিটেন্স বাড়ছে সেদিকেও যদি তাকাই যে দেশে অভিবাসন বেশি হচ্ছে সে দেশ থেকে রেমিটেন্স বাড়ছে না এই দুটো জিনিসই কিন্তু একটু ভাববার বিষয় এরপরে আমরা চলে আসি এই বছরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই জায়গাটায় প্রথমেই বলবো এ বছরের শেষে মালদ্বীপে বাংলাদেশের জন্য শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে এই এই যে মালদ্বীপের বাজারটা উন্মুক্ত হওয়া ভালো এই কারণে যে এদের যে সম্প্রতি রামরুর একটা গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণায় আমরা দেখেছি যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির চাইতে এমনকি মালয়েশিয়ার চাইতেও মালদ্বীপ যে বেতনটা কিন্তু বেটার সেই জায়গাটা খা থাকা খাওয়ার খরচ কম এবং ইয়েটা বে মানে বেতনটা বেতার তো তার ফলে এই বাজারটা যেহেতু উন্মোচিত হয়েছে এটা একটা ভালো সাইন এবং সেক্ষেত্রে সিভিল সমাজের যে একটা ভূমিকা রয়েছে রিসার্চের যে একটা ভূমিকা রয়েছে সেটা না বললেই নয় একটা মানে মালদ্বীপে যখন ওই স্টাডিটা প্রেজেন্ট করা হয় বাইল্যাটারাল ফোরামগুলোর মিনিস্টেরিয়াল এবং এদের প্রেজেন্সে ওই ওখানের আলোচনায় কিন্তু কন্ট্রিবিউট করে পরবর্তীতে ওই ওইখান থেকে এই নিষেধাজ্ঞাটা যেটা ছিল স্থগিত যেটা ছিল সেটা প্রত্যাহারের জায়গায় কিছুটা হলেও কন্ট্রিবিউট করেছে অর্থাৎ এই আলোচনাগুলি নেগোসিয়েশনগুলি ক্রমান্বয়ে শুধুমাত্র সরকারি পর্যায়ে না রেখে যদি বেসরকারি পর্যায় থেকেও উদ্যোগ আসে সেগুলোর ফলাফলও কিন্তু পাওয়া যায় বাজার আবার পুনরায় উন্মোচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসনের বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি এইবারে কিন্তু প্রথমবারের মতন বিসিএসএম বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন তারা যেই কাজটা করেছিল আমরা সকলেই কিছু মানে আমরা ইলেকশনের পরে ইশতেহারের মাধ্যমে যে কমিটমেন্টগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে সরকারের কাছ থেকে চাই সেটা লিখিতভাবে দেয়া হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোতে তো দুটো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারেই কিন্তু এই কমিটমেন্টগুলো তারা করেছে যে আমরা ক্ষমতায় আসলে এই কাজগুলো করব এখন সময় কিন্তু সিভিল সোসাইটির যে এখন দায়বদ্ধ করা যে কথাগুলো তোমরা বলেছো রাজনৈতিক ইশতেহারে সেই কাজগুলো এখন করতে হবে করে দেখাতে হবে এখন এর পরে আসি যে আমরা সব সবসময় জানি যে আমরা কিন্তু খুব বেশি বিচার বা অমুক ওই দিকে যেতে পারি না ওই দেশে যে অন্যায়গুলো হয় যে ধরনের অযাচিত মৃত্যুগুলো হয় এই জিনিসগুলোর খুব একটা বিচারে আমরা যেতে পারি না এই গত বছরে কিন্তু রায় হয়েছে আগে কিন্তু গত বছরে দুটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে যেটা হচ্ছে প্রায় মানে দুটো মিলিয়ে কত ২৯ কোটি টাকা দুটো পরিবার পেয়েছেন দুজন তাদের মারা গেছিলেন একটি কিন্তু দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে এটা দু সালে মারা গেছিলেন তার পরিবার টাকা পেয়েছেন এই গত বছরে প্রসেসটাই এরকম তবে আমাদের 
ওই দেশের অফিস অর্থাৎ আমাদের যে লেবার উইং তারা এটা কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করে টাকাটা পরিবারকে আদায় করে দিয়েছেন এখন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে টাকা সবটুকু অভিবাসী পরিবার পেয়েছেন কিনা এবং পেলে তারা এটাকে কিভাবে ব্যবহার করছেন কি করছেন এইগুলো ব্যাপারে কিন্তু রিপোর্ট করা তখন আপনাদের কাজ হবে আবিরণের কেসটার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন আমাদের মানবাধিকার কমিশন যখন তার মৃতদেহ দেহ দেশে ফেরে এবং সেখানে লেখা থাকে মৃত্যুর কারণ সেটাকে ফলো করে মন্ত্রণালয়কে তারা কিন্তু নোটিশ পাঠান যে এটাকে ফলো আপ করতে হবে এবং এটা কোর্টে নিয়ে যেতে হবে এবং এরই ভিত্তিতে এটা কোর্টে যায় এবং খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে যদি আমরা দেখি আবিরণের মৃত্যুটা খুব বেশি আগে নয় পাঁচ সালের নয় সেই মৃত্যুতে চোদ্দ কোটি টাকা দু হাজার থেকে এই অল্প সময়ের ভিতরে তার পরিবার কিন্তু চোদ্দ করে এক একবার হলো যে সেখানে তাকে যার যিনি হত্যা করেছিলেন তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল পরিবারেরও বেশ কয়েকজনের কারাদণ্ড হয়েছিল ওই মৃত্যুদণ্ডটা ওদের আইন অনুযায়ী যদি ব্লাড মানি দিয়ে রাজি হন পরিবার যার পরিবারের লোক মারা গেছেন তারা যদি রাজি হন তাহলে সেটা উঠিয়ে নেওয়া যায় তো ওই উঠিয়ে নেওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রেই চোদ্দ কোটি টাকা আবিরণের পরিবার পেয়েছেন অবশ্যই চোদ্দ কোটি টাকা দিয়েও আবিরণের দাম দেয়া যায় না কিন্তু তারপরেও যে এটা করা সম্ভব হয়েছে মানবাধিকার কমিশন সেই রোলটা নিয়েছিলেন এরকম প্রোয়াক্টিভ রোল নিলেই কিন্তু বিভিন্ন রকমের সুযোগ তৈরি করা যায় এখন প্রণোদনার জায়গাটায় যেহেতু এখন টাকা কমে আসছে তাই না এখন তো আমরা দেখছি আমাদের রিজার্ভ কমে আসছে আমাদের বিভিন্ন রকমের সংকট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে বেশ কিছু সংকট হয়তো আছে ক্রাইসিস আছে সেইটা মোকাবেলা করতে আমরা দেখেছি পূর্বের যে প্ল্যানিং মিনিস্টার ছিলেন তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে এই প্রণোদনা শুধুমাত্র যারা নিম্ন মানে অনেক আয়ের রেমিটার অর্থাৎ যারা অল্প উপার্জন করেন কিন্তু রেগুলার রেমিট করেন তাদেরকে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রণোদনা দিলেও কোনো ক্ষতি নেই সবাইকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তাদেরকে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত দিলেও ক্ষতি নেই কিন্তু এখনও এই ধরনের কোনো পরিবর্তন আমরা দেখিনি এখনও পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত আছে তবে ব্যাংকগুলোকে আদেশ দেওয়া আছে তারা যদি এর চেয়ে বেশি দিতে চায় তারা দিতে পারে আরেকটা ব্যাপার এ বছরে আমরা খুব আশা পেয়েছিলাম যখন রোমানিয়ায় যে লোক যাচ্ছেন সেখানে যেহেতু বেতন বেশি সেহেতু সেই জায়গার বাজারটা আমরা যদি ধরে রাখতে পারি এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার হবে বলেই আমরা কিন্তু খুব আশা করে এদিকে তাকিয়েছিলাম কিন্তু যেটা হলো রোমানিয়ার কনসুলেট আমরা দেখেছি একটা পর্যায়ে এসে তুলে নেওয়া হয় এই কনসুলেটের মাধ্যমেই মানুষের অ্যাপ্লিকেশন ভিজা যাচাই বাছাই করে ভিজা দেওয়া হচ্ছিল তুলে নেওয়া হওয়ার কোনো কারণ ওইভাবে দেখানো হয়নি তবে বিশ্বস্ত সূত্রে যেটা প্রকাশ যে এত বেশি চাপ এই রোমানিয়ান কনসুলেটের উপরে এসছে যে যেই ধারাবাহিকতায় রুটিন অনুযায়ী একজনের পরে আরেকজন যাওয়ার কথা সেখানে তারা যেটা করে মানে চাপ প্রয়োগ করছিলেন বিশেষ স্বার্থভোগীদের ক্যান্ডিডেটকে আগে নিয়ে আসতে তারা বিরক্ত হয়ে কনসুলেটি তুলে নিয়ে চলে গেছে এখন দিল্লি থেকে এটা অপারেশনাল হবে আর দিল্লি থেকে অপারেশন হওয়া মানে আমার কোন কর্মী সেখান থেকে গিয়ে ভিসার জন্য সেভাবে অ্যাপ্লাই করবে এটার সুযোগটা সীমিত হয়ে গেল সো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যারা এই জন্য দায়ী তাদেরকে দায়বদ্ধ করাটা সরকারের উচিত এই ধরনের ব্যাপারগুলো খুব দুঃখজনক কারণ এর বাজারটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাজার এর পরে চলে আসি অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ আমরা দেখেছি এশিয়াতে কিন্তু অনিয়ত অনিয়মিত কর্মী নিয়মিত করা হয়েছে কিন্তু এবং গ্রিসেও বাংলাদেশি কর্মীদের অর্থাৎ যারা ইররেগুলার মাইগ্রেন্ট হিসেবে সেই দেশে ছিলেন তাদের একটা লিগাল স্ট্যাটাসের ভেতরে আনা হয়েছে নট দ্যাট তাদেরকে একেবারে মানে প্রপার লিগাল রাইট দেওয়া হয়েছে যে তারা ওখানে কাজ করবেন বাট একটা সাময়িকভাবে তাদের নিয়মিতকরণ হয়েছে গ্রিসে কিন্তু মালয়েশিয়াতে এটা প্রপারই স্ট্যাটাসই ওয়ার্কারের স্ট্যাটাসই সেখানটায় কিন্তু দেয়া আছে আবার এদিকে ওমানের দিকে যদি তাকাই এই বছরেই ওমানে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রদান স্থগিত করা হয়েছে এটার আলোচনাটা আপনারা সবাই ওয়াকে ভাল আছেন যে মানে যদিও বলা হচ্ছে যে এটা সব দেশের জন্যই হয়েছে বা ইত্যাদি এই জিনিসগুলো তবে এটা বাংলাদেশের জন্য মানে 
যথেষ্ট চিন্তার কারণ ওমান বাহরাইন এই বাজারগুলো কিন্তু অল্প করে হলেও ধরে রাখে বাংলাদেশের বাজার বাহরাইনেও জনশক্তি রপ্তানি জনশক্তি প্রেরণ সরি এখানে কে আবার রপ্তানি লিখে ফেলছে রাবেয়া এই কাজটা কি করে করলা জনশক্তি প্রেরণ বন্ধ আছে এই রপ্তানি এখনই কাটো এখনই কাটো আশ্চর্য এখন চলে আসি মানব পাচারের জায়গায় তাই না বাংলাদেশে যদি আমরা এবার দেখেছি যুক্তরাজ্যে প্রায় ছ ছ পাঁচ হাজার বা ছ হাজারের মতন লোক গেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই যে লোক গেছেন এই বাজারও কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে আমাদের যদি ইররেগুলার মাইগ্রেশন বেশি হতে থাকে তো এখন আমরা দেখছি এই প্রায় পাঁচ হাজারের মতো প্রতি বছরই গড়ে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশিরা অবৈধ পথ ধরে যেতে চেষ্টা করেন লিবিয়া ধরে বা অন্য যে কোনো পথ ধরে যেতে চেষ্টা করেন তো এবং এই এই জায়গাটায় কতগুলো ব্যাপার ঘটেছে সেই জিনিসগুলি হচ্ছে যে ওদের যে ভিসা পলিসি আমরা পরে দেখব কয়েকটা রাষ্ট্র তাদের ভিসা পলিসি অনেক কঠোর করে ফেলছে এই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বেশ কিছু দেশ এখন একটা ট্রেড ইউনিয়ন প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে আমার মনে হয় রাইটের দিক থেকে যদি এই প্ল্যাটফর্ম ঠিক মতো কাজ করে তাহলে শ্রমিকের অধিকার যারা কাজ করতে যাচ্ছেন সেটা হয়তো রক্ষার ক্ষেত্রে এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে বেশ কটার ট্রেড ইউনিয়ন একসাথে হয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম গঠন করেছেন আর বিভিন্ন সেবাদানগুলি প্রতিষ্ঠানের কাজ আমরা এখানে দিয়েছি কিন্তু আমি ওগুলোর ভেতরে যাব না ওয়েজ অনার ওয়েলফেয়ার থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় যে কাজগুলো হচ্ছে ব্যাংক থেকে যেই আমরা লোন যাচ্ছে এগুলি সমস্ত হিসাব নিকাশ এখানে আছে এটা আপনারা দেখে নিতে পারবেন তবে রিক্রুটিং এজেন্সির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন যেটা তাৎপর্যপূর্ণ আমার মনে হয় সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত সেটা হচ্ছে এখন মানে কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি আর লাইসেন্স পাবেন না কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স পাবেন না যদি না তিনি ওই আগে একটা ট্রেনিং সম্পন্ন করেন যেই ট্রেনিংয়ের ভেতরে তার দায় দায়িত্ব তার ইররেগুলার যদি কোনো কাজ করেন সেটার শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয় এবং এই ট্রেনিংটা কিন্তু এর মধ্যে চারশোর ওপরে না চারশোর ওপরে রিক্রুটিং এজেন্সি যখন লাইসেন্স পেয়েছেন এদেরকে এই ট্রেনিং প্রদান করেছে সরকারের সাথে রামরু এই কাজটা করেছে তো এখন যেটা হচ্ছে আমরা আশা করব যে শুরু থেকে যেহেতু তারা এখন প্রক্রিয়াটা জানেন সেহেতু যারা প্রথম এই সেক্টরে আসছেন কাজ করার জন্য তারা হয়তো নৈতিক যে জায়গাটা সেই জায়গার থেকে এথিক্যাল রিক্রুটমেন্টের জায়গায় আরও বেশি নলেজ নিয়ে কাজ করবেন এখন সরকারিভাবে যে কাজগুলো হয়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন সংশোধন হয়েছে এটাও একটা বড় একটা ডেভেলপমেন্ট এই আইনটার ভেতরে অনেকগুলি যেটা হয়েছিল সিভিল সম এই আইনের ভেতরে বেশ কিছু নতুন জিনিস সংযুক্ত হয়েছে দালালের রেজিস্ট্রেশন এর আগ পর্যন্ত দালাল সতেরোটা ফাংশন পারফর্ম করে গ্রাম পর্যায়ে অথচ তাদের কোনো ইয়ের আওতায় না রাখাতে তারা কিন্তু অন্যায় আইনের আওতায় না রাখাতে তারা কিন্তু অন্যায়গুলো করতে পারে অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সি অনেক সময় ইন স্ক্রুপুলাস রিক্রুটিং এজেন্সি অন্যায় করে ওটা দালালের উপরে চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে এই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন তো তাহলে এই জায়গাটায় যে ব্যাপারটা মানে এই এই জায়গাটায় যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় সেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটার ভেতর দিয়ে আইনের ভেতর দিয়ে প্রথমবারের মতো যাদেরকে আমরা বলছি সাব এজেন্ট দালাল না বলে সাব এজেন্ট তাদের রেগুলারাইজেশনের একটা পদক্ষেপ এবং সামনেই এটার একটা রুলসও তৈরি হচ্ছে আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সরকার তৈরি করেছিলেন সেখান থেকে এই যে এটা যে দাঁড়িয়েছিল ইউএন যে প্রিন্সিপাল অন রাইটস অফ কনভেনশন অন অল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলিজ এইটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ রাইটসের জায়গাটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাদের যে স্ট্যান্ডিং কমিটি আছেন পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি সেই পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন সিভিল সোসাইটির সাথে বসেন এবং সিভিল সোসাইটি যখন এগুলোকে আপফোল করে তিনি মন্ত্র মন্ত্রী পর্যায়ে মিটিং ডেকে তিনি কিন্তু এগুলোকে আবার তারা এই পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি এই জিনিসগুলো সিভিল সমাজের দাবিগুলোকে আবার এটার ভিতরে গ্রথিত করে করার ফলে বেশ কিছু নেগেটিভ যেগুলো হতে পারতো সেগুলো 
বন্ধ করা গেছে এবং বেশ কিছু পজিটিভ জিনিস এখানে চলে এসছে এখন জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি একটা খসড়া তৈরি হয়েছে এই খসড়াটাও যার ভেতরে যারা দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসী তাদের জন্য মানে আমাদের কি করণীয় ইত্যাদি এই জায়গাগুলো এটার ভেতরে উঠে এসছে তাদেরকে কি করে অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা যায় তাদের সন্তানদের কি করে বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন ডায়াসপোরা পপুলেশনকে এই জিনিসগুলো এটার ভিতরে রয়েছে তবে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখন আলাদা করে আবার শুরু হয়েছে ডায়াসপোরা দিবস পালন ডিসেম্বরের তেইশ তারিখ খুব সম্ভব গত বছর এই প্রথমবারের মতো ডায়াসপোরা দিবস পালিত হ্যাঁ ওই তো প্রবাসী প্রবাসী হ্যাঁ বাংলায় প্রবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে এই জিনিসটাও একটু আমাদের দিক থেকে মনে হয় যে এটা অতটা প্রয়োজনীয় নয় কেন কারণ ইউএন যে কনভেনশন সেটা আঠারোই ডিসেম্বরকে সব রকম অভিবাসীর দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে অর্থাৎ সেখানে ডায়াসপোরা প্রবাসী লেবার মাইগ্রেন্ট সবাই এটার ভেতরে আছে আলাদা করে ডায়াসপোরাকে প্রবাসীকে এই গুরুত্বটা দেয়া কিন্তু আসলে শ্রমিক এবং আদের গুরুত্বগুলো কমিয়ে আনা কেন কারণ এটাকে যে দুটো দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে অভিবাসী শ্রমিকদের যে দিবসটা আঠারোই ডিসেম্বর সেটা পালিত হয় গ দিবস হিসেবে গ ক্যাটাগরিতে এটা দাম কম আর প্রবাসীদের জন্য যে দিবসটা করা হলো সেটা খ ক্যাটাগরিতে সেটা ইয়েটা আরও বেশি তাহলে আমরা অভিবাসীকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা স্পষ্ট এই জায়গাটা বেরিয়ে আসছে অথচ রেমিটেন্স বলি যা কিছু বলি আমরা তো এদেরকে নিয়েই আমরা কর্মসংস্থান বলি এদের নিয়েই আছি আবারও একটা প্রবণতা তাহলে তৈরি হয়ে গেল মানে প্রবাসীদেরকে বেশি গুরুত্ব দেবার যেটা গ্রহণযোগ্য নয় এখন আমরা চলে আসি এই যে আইনগুলো কোথায় কঠোর হচ্ছে আমি শুধু এই যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আইন কঠন করা হচ্ছে ফ্রান্সে এবার জিএফএমডি হয়নি গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন ডেভেলপমেন্ট প্রতি বছর যেটা হয় কারণ সেখানে প্রচণ্ড প্রসেশন হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল কারণ অভিবাসীদের অধিকার ভীষণভাবে খর্ব করে ওই দেশে আইন প্রণয়ন হচ্ছে এবার যার ফলে তাদের এবার করার কথা তারা ভেনু হিসেবে করেছে জেনিবা কারণ তার দেশে এটা করলেই প্রতিবাদটা আসতো তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই দেশগুলোতে অভিবাসনের স্পেস কিন্তু কমানো হচ্ছে দেশগুলোতে কিন্তু জার্মানি আবার একটা ব্যতিক্রম জার্মানিতে অভিবাসন আইনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে বলা হয়েছে আগে আট বছর থাকতে হতো সেই দেশে যদি কেউ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতে যায় সেটা কমিয়ে আনা হয়েছে পাঁচ বছরে এবং যদি মানে সোশ্যাল ওয়ার্কে অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন রকমের ছাড় দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে এখানে সিভিল সমাজের ব্যাপারগুলো আমরা তুলে এনেছি কিন্তু সেগুলো তো আমরা যাবো না আমি স্ট্রেট চলে আসব কয়েকটা ছোট্ট কয়েকটা সুপারিশ আছে আপনাদের কাছ থেকে আরও সুপারিশ আসতে পারে সেটা তুলে ধরা যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে অভিবাসন এমন একটা বিষয় একদিকে কাজ করলে এক মন্ত্রণালয় কাজ করে অন্য মন্ত্রণালয়ের আইন সেটাকে বাড়াজাবা দিয়ে দেয় সেই কারণে আমরা একটা বলে আসছি যে দশটা বছর যে কোনো দশটা বছরকে অভিবাসন দশক ঘোষণা করা হোক পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশকে অভিবাসন দশক ঘোষণা করা হোক আবারও আমরা এই দাবিটা তুলছি এটা হলে স্বল্প মেয়াদে দীর্ঘ মেয়াদে মধ্য মেয়াদে বিভিন্ন কার্যক্রমকে একটা ব্র্যাকেটে এনে সরকার করতে বাধ্য হবেন এবং বিভিন্ন রকমের বাজেট এক্ষেত্রে অ্যালোকেট করতে ব্যর্থ বাধ্য হবেন এখন দ্বিতীয় যেটা বলেছি দুটো দিবস পালন না করে এটাকে আঠারোই ডিসেম্বরকে একক অভিবাসী দিবস হিসেবে পালন করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে রাজনৈতিক ইশতেহারে অভিবাসীদের বিষয়ে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাজেট রেভিনিউ বাজেট থেকে বিশেষ করে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট বাজেট নয় বাজেট বরাদ্দর জন্য দাবি তোলা হচ্ছে অনলাইনে অভিযোগের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চালু ছিল সেটা হঠাৎ করেই গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে অথচ যখন অনলাইনে অভিযোগগুলো আসত অভিযোগের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল সামনে সামনে এখানে ঢাকায় এসে বা ওখানে যে কেউ অভিযোগ করে না কিন্তু অনলাইনে অভিযোগ কিন্তু করে ফেলত কিন্তু অনলাইনের অভিযোগটা কোনো এক দাতা সংস্থা আগে এটা হয়তো বিএমটির হাতেই ছিল গ্রহণ করার পরে ওটা কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে আছে এই বন্ধ হওয়াটার ফলে 
এই যে অভিযুক্তকে শাস্তি দেবার জায়গাটাও সীমিত হয়ে আছে যার ফলে এটা দ্রুত চালু করার জন্য আমরা দাবি করছি হ্যাঁ ভুক্তভোগী পরিবারগুলো কিন্তু মানে বিচার পাবার ক্ষেত্রে এটা একটা অন্তরায় এরপরে রেমিটেন্স প্রবাহের জায়গাটা ফিরিয়ে আনতে অনেকগুলো কাজ প্রয়োজন একটা তো আমরা বলেছি নিম্ন আয় মানে আয়ের অভিবাসী যারা রেগুলার রেমিট করে তাদেরকে কিন্তু টেন পারসেন্ট পর্যন্ত প্রণোদনায় নিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি হয় না কারণ আমরা বিভিন্ন রকমের প্রণোদনা অন্য জায়গাগুলোতে দিই টাকার প্রয়োজন সরকারের এটা তো এর পরিবারের কাছে তো টাকা যাচ্ছেই এর পরিবার তো হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচ্ছেই এই অভিবাসীর তো কোনো দায় পড়েনি মানে ক্ষতি নিজের ক্ষতি করে সরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে বা প্রাইভেট ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে যদি সরকার উৎসাহী হন তাহলে সরকারকেই এই জায়গায় এই ধরনের অভিনব প্রকল্প নিতে হবে আর অন্যদিকে ব্যাংকগুলির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতে হবে ব্যাংকগুলিতে যে ধরনের লুটপাট হয়েছে সেইটার ফলে যে ঘটনাটা ঘটেছে যে মানুষের আস্থা চলে যে যে আমার টাকা ব্যাংকে গেলে হয়তো চুরি হয়ে যাবে বা হারিয়ে যাবে তো ফলে সেই জায়গাটাও আস্থাটা ফিরিয়ে আনা এখন খুব প্রয়োজন এবং মিডিয়ার এই জায়গাটা একটা বড় রোল রয়েছে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানো বা এই সব বিষয়গুলোতে বিভিন্ন রকমের খবর করার জন্য যাতে করে এই বিষয়গুলো আরও সকলের মধ্যে যায় আমি এখানে শেষ করছি আমার বক্তব্য মানে এমনিতে যদি না আমি এটা একটু বলে দিই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা যদি ওইভাবে রিপোর্টেড হয় এটা ভুল হবে প্রথমেই বল যে যদি আমরা সাধারণ অঙ্ক দিয়ে অঙ্ক করি তাহলে টাকার অঙ্ক দিয়ে অঙ্ক করলে এটা দুই পার্সেন্ট দুই পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্ট বেড়েছে রেমিটেন্স গত বছরের তুলনায় তাই না বেড়েছে কিন্তু এখানে ইনফ্লেশন যদি আমরা অ্যাড করি পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট ইনফ্লেশন অ্যাড করলে হয়তো বা এটা নেগেটিভ হতে পারে সরি এটা করা যে কেউ একটু করে দিতে পারে এখানে হ্যাঁ ইনফ্লেশনটা অ্যাড করে আপনাদেরকে পরে আপনি ফোন করেন দিয়ে দিব কথা বলবো এখানে অনেকগুলো কারণ কাজ করে এটা এটা কি হ্যাঁ অনেকগুলো কারণ এটা তো একটা কারণে ঘটছে না রেমিটেন্স কমে যাওয়া এটা তো রেমিটেন্স কমে যাওয়ার জায়গা প্রথমে একটা আছে যে ব্যাংকগুলোর প্রতি আস্থা কমে গেছে তাই না দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে যে ওই মানে ওই দেশ থেকে যে যারা যাচ্ছেন যে ডেটাটা আপনি চাইলেন আমাদের একটা স্টাডিতে আমরা দেখেছি বারো পার্সেন্টের মতো বারো পার্সেন্টের মতন ওইখান থেকে ফিরে আসছে যারা কোনো কাজ পায়নি ওখানে যে তাহলে টোটাল যারা যাচ্ছেন তার বারো পার্সেন্ট যদি ফিরে আসেন ও তো কোনো টাকা পাঠাতে পারবেই না তাই না তো ওই বারো পার্সেন্ট তো জিরো রেমিটেন্স হয়ে যাচ্ছে তো যারা যাচ্ছে তারাই যে পাঠাতে পারছে সেটা নয় ফিরে চলে এসছেন আর অনেকে ফিরে আসেননি কিন্তু ওখান থেকেও হয়তো ইনকাম নেই তার তাই তো তারপরে আপনার ধরবেন আপনি যে এখন যে উল্টো এটাতে কিন্তু বাড়ার কথা সেটা হচ্ছে আমরা যে রেমিটেন্সের মানে যদি আমরা ডলারের বিপরীতে হিসাব করি তখন তো যেহেতু ডলারের দাম আমার টাকার তুলনায় ইয়ে বেশি হয়ে গেছে সেহেতু সেই জায়গাটায় কিন্তু এইটার একটা ছাপ তো আপনার এই জায়গাটায় আপনি পাচ্ছেন এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই কিন্তু রেমিটেন্সের প্রবাহটা কমছে আর যে যেটা আমি বললাম যে বারো পার্সেন্ট কাজ না পেয়ে ফিরছেন তাই তো গিয়ে ওই যে আপনি বললেন ফিরে চলে আসতে হচ্ছে সো তাহলে এই জায়গাগুলো যদি বন্ধ করা না যায় হ্যাঁ তাহলে তো আপনার ওই রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে এটার পজিটিভ প্রভাবটা আপনি পাবেন না এবং টাকা যে ওরা পাঠাচ্ছে না তা নয় হুন্ডি করে পাঠাচ্ছে এই হচ্ছে কথাটা হুন্ডি কিন্তু হচ্ছে না হলে আপনার দেশে গ্রামে গঞ্জে আরও বেশি তীব্র অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হতো সেটা সেইভাবে ঘনীভূত হচ্ছে না কারণ রেমিটেন্স ঠিকই আসছে ফর্মাল চ্যানেলে আসছে না অন্যদের কথাও তো শুনবো রিক্রুটিং এজেন্সির কথা পরে বলবো আমাদের কাজ কিন্তু কোনো রিক্রুটিং এজেন্সিটিকে আইডেন্টিফাই করা আমাদের কাজ নয় আমাদের কাজ হচ্ছে পুরো ব্যবস্থার ভেতরে যে অব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো দূর করা এবং যে পজিটিভ কন্ট্রিবিউশনগুলো সরকার এবং রিক্রুটিং এজেন্সি বা সবাই করছে সেগুলো তুলে ধরা ঠিক আছে দুটোই 
छमासमान तीन छमासर अथचन सबाई नरम एक नरम मनोभ सब राजनैतिक नेतृवर्ग आधारण समाज सांबा सब কিন্তু যখন তাদের প্রায়োরিটি লিস্ট ধরে তারা আগান তাদের কাজের ভেতরে অভিবাসীরা প্রায়োরিটির ভেতরে আসে না না আসার ফলেই যদিও ইশতেহারে বলছেন কিন্তু যখন জিনিস নিয়ে বসছেন শিক্ষা স্বাস্থ্য অমুক কি বলছে উৎপাদন তারপর হচ্ছে যে কি বলে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এইগুলোর ভিতরে ঢুকে তারা মাইগ্রেশনটাকে আজও পর্যন্ত একটা মানে থার্ড সেক্টর হিসেবে যে প্রায়োরিটি দেয়া দরকার গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং আদার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস এটার সাথে যে এটাকেও সেইভাবে গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পাইনি এবং আমি বলবো আমাদের দেশের ইকোনমিস্ট যারা আছেন তারাও কিন্তু এইটাকে ধরেন প্ল্যানিং কমিশনে তো প্রচুর ইকোনমিস্ট আমাদের কাজ করেন তারাও যখন তারা এইসব নিয়ে লেখেন তারা কেউই মাইগ্রেশনটাকে সেইভাবে অভিবাসনটাকে সেইভাবে এই পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটায় নিয়ে আসেন না এইটা একটা বড় কারণ যে নর্দার যে তারা চান না সেই কারণেই আমরা বারবার বলছি দশ বছর একটা অভিবাসন দশক ঘোষণা করা হলে যেমন নারী দশক ঘোষণা করে নারীর অনেকগুলো বিষয়কে সামনে আনা গেছে ওইভাবে সামনে আনার একটা পথ হতে পারে তাছাড়া প্রতিবারই তারা হয়তো কিছুটা বলবেন আরেকটু বেশি বলবেন কিন্তু যদি ডেভেলপমেন্ট বাজেট ফেলে রেভিনিউ বাজেটটা বাড়াতে বলা হয় শুধুমাত্র তো প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য না এটা প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের ভেতরে অভিবাসনের জন্য যেখানে টাচ করে সেইখানে বাজেট অ্যালোকেশন দরকার এই কাজগুলো না করলে এটা পিছনেই পড়ে থাকবে কারোরই এটা প্রায়োরিটি হবে না এটাকে প্রায়োরিটি করা এই যে দেখেন না আঠারোই ডিসেম্বরের প্রায়োরিটিটাকে এখন নিয়ে চলে গেল আবার প্রবাসীদের প্রায়োরিটিতে তো এই এখান থেকেই তো বোঝা যায় যে এটা কিন্তু তারা কোনো অন্যায় চিন্তা করে করেননি তারা চিন্তা করছেন বাহ প্রবাসীদের জন্য একটা কিছু করলাম কিন্তু প্রবাসীদের জন্য একটা কিছু করতে গিয়ে আমি যে আমার অভিবাসী শ্রমিককে পেছনে ফেলে দিচ্ছি সেই জিনিসটা সেই মুহূর্তটায় মাথায় আসে ঠিক আছে না কোয়ালিটি মাইগ্রেশনের দিকেই আমাদের যেতে হবে হ্যাঁ আমাদের মানে স্কিল এর মানে এই নয় যে আমরা আনস্কিল মাইগ্রেশনে থাকবো না লো লোলি স্কিল ওয়ার্কারদের মাইগ্রেশন যাবো না কারণ এটা আমাদের একটা নিস কিন্তু কোয়ালিটি মাইগ্রেশন হচ্ছে ওই লোলি স্কিল মাইগ্রেন্টরাও যাতে তাদের রাইট এস্টাবলিশ করতে পারে কার কার্যক্ষেত্রে তাদের কন্ট্রাক্টটা যাতে ঠিক হয় এই জিনিসগুলি দেখার জায়গা এবং এটা মানে এটা আমাদের যেহেতু অনেক দিন এই মন্ত্রণালয়ে ছিলেন আমার মনে হয় সেলিম রেজা ভাই এটা আরও সুন্দর করে উত্তর দিতে পারবেন কোয়ালিটির দিকে যাওয়ার জন্য 
ট্রেনিং ইত্যাদি অনেক কিছু একের পর এক ট্রেনিং সেন্টার খোলা হচ্ছে কিন্তু ওই ট্রেনিং সেন্টারগুলো বাজেট অ্যালোকেশন নাই যে আমি কোয়ালিটির দিকে যাব আরেকটা হচ্ছে মিসম্যাচ যেখানটায় কোয়ালিটি এনশিওর করার জন্য যাদেরকে তৈরি করা হচ্ছে ওরা বিদেশে যান না বিদেশে গণভাবে যারা এই রিক্রুটিং এজেন্সি তাদেরকে নিচ্ছেন টাকা নিতে পারছেন যাদের কাছ থেকে তাদের নিচ্ছেন আমার স্কিল যে হিউম্যান রিসোর্স তৈরি হচ্ছে এইটা আপনি যদি ডেটা আমরা এক সময় নিয়েছিলাম বেশ আগে যে যারা আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার থেকে বের হচ্ছেন তাদের কত পার্সেন্ট বিদেশে যেতে পারছেন খুব সামান্য অর্থাৎ শুধু যে স্কিল বাড়ালেই হবে তা না ওই স্কিলের লোককে নিতে রিক্রুটিং এজেন্সিকে বাধ্য করা এবং সেখানে বোয়েসেলের ভূমিকাটা বড় করে আসতে পারে বোয়েসেলকে এখানে এক ধরনের নেতৃত্ব দেয়া মানে এখন যেটা করছেন অল্প অল্প পাঠাচ্ছেন সেই জায়গায় তাকেও সুযোগ করে দেয়া বাইরে যে মার্কেট খোলা তার আমার মনে হয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি করবার একটা জায়গা একটা রিফর্ম প্রয়োজন আছে তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যুদ্ধ করতে দিতে হলে